வெல்கம் பேக் ஃபியூச்சர் மெடிக்கோஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ரவுண்ட் டூ கவுன்சிலிங்கான டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த வீடியோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் யூ திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ யூ கேன் ஸ்கிப் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா நோட்டிஃபிகேஷன் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ரவுண்ட் டூ ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா the notification will come subsequently so don't ask the same question again and again in the video this notification is not relevant to other state candidates okay now let's move into this video uh, so uh, first vandha nama idu enna nu paakalam idu pathinga round 2 counseling round 1 counseling erkanave pona maasam mudinjirchu february la adula oru sila candidates join pannama irundirupanga alladhu ஜாயின் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது காலேஜஸ்க்கு மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு சில கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தவங்க அதை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டா போனாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஜாயின் பண்ணியிருந்த நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பர்டிகுலர்லி சிஎம்சி வேலூருக்கு வந்து நிறைய பேர் மூவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி நைன் சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அவைலபிளாக இருந்தது ஸோ அதில் நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் ஆல்ரெடி எடுத்தவங்க அவங்க வந்து தே ஹவ் மூவ் டு சிஎம்சி வேலூ ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் அந்த சிக்ஸ்டி நைன் சீட்ஸ் கண்டிப்பாக வேகன்சி இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் மூடு டு மேபி லைக் சில பேர் வந்து பிஎஸ்ஜி மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அதை நான் டேட்டா செக் பண்ணல பட் மேபி பாசிபிள் ஒரு சில ப்ரைவேட் காலேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் மெயின்லி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டாலேருந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சில கேண்டிடேட்ஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டாவும் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால வந்து வேக்கன்சிஸ் வரும் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேக்கன்சி வரும் மேபி அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது சரி இப்போது இது இதுக்கு எப்போ வந்து கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பேமெண்ட் வந்து செவன்த் மார்ச் அதாவது நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்குது ரெண்டு நாள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைம் ஏழாம் தேதி பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு எட்டாம் தேதி அஞ்சு மணி வரைக்கும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது Again, it is not very clear. If you have round one, you can do the payment for the round one. You can do the payment for the round one. If you have a user ID and password, you can log in and log in. But anyway, if you have a user ID and log in, you can do the round one. 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 You can do the payment for the payment. If you have a payment, you can do the payment for the payment. 500 rupees on the counseling fees and rukon. the 500 rupees counseling fees on the number pay panano. Sorry, in the rent and all on the registration payment mudin javanna choice filling choice locking thirumba rent and all kodutthir kanga. Ombodhan dhidi kalayla patthu mani ila rindu patthan dhidi saindra anji mani varikki nii inga choice filling on choice locking on panano. Okay, that on the in the college on the venum preference kodukku no nii. Oru college kodukka adhi nii. எவ்வளோ காலேஜ் முடி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ காலேஜ் கொடுங்க சரியா ஒரு ஐம்பது காலேஜ் கொடுக்கலாமா ஐம்பது காலேஜும் சாய்ஸில் கொடுங்க கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்லாம் கொடுங்க இஎஸ்ஐ கொடுங்க ப்ரைவேட் காலேஜஸ் கொடுங்க செலக்டடாக காலேஜஸ் கொடுக்காதீங்க நாலு காலேஜ் அஞ்சு காலேஜ் மட்டும் கொடுத்துட்டு எனக்கு சீட்டு கிடைக்கலன்ட்டு புலம்புறதுல அர்த்தம் இல்லை நிறைய காலேஜ் கொடுங்க நல்ல காலேஜ் மேலேயே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அலாட் ஆயிரும் ஒருவேளை வந்து உங்களுடைய மார்க் கம்மியாக இருக்குன்றப்ப நீங்கள் வந்து இந்த ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது நான் ரெண்டு காலேஜ் தான் போடுறேன் மூணு காலேஜ் தான் போடுறேன் நீங்க நிறைய காலேஜ் போறதுனால எந்த நஷ்டமும் இல்லை சரி அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்காங்க இது இது வந்து ஒரு லேசி தான் நம்ம வந்து சோம்பேறித்தனமா ஐம்பது காலேஜ் போய் செலக்ட் பண்ணுமா நான் அஞ்சு காலேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு விட்டுறேன் சார் அப்படின்னு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு சீட்டு கிடைக்கலன்னு புலம்புறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ரவுண்ட் ஒன்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் மட்டும்தான் போடுவேன் அடம் பிடிச்சி வெறும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் போட்டான் ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்லயோ ரெண்டு மார்க்லயோ அவனுக்கு பிரைவேட் காலேஜ் கிடைக்க ஐ மீன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கல பட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அவன் போட்டிருந்தானா ப்ரைவேட் காலேஜஸ் கிடைச்சிருக்கும் அவன் ரொம்ப அழுதுகிட்டு இருந்தான் எனக்கு ப்ரைவேட் காலேஜ் கிடைக்கல கிடைக்கல ஏன்னா நீ சாய்ஸ்லேயே போடலப்பா அவனுக்கு எப்படிப்பா கிடைக்கும் சரியா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சாய்ஸஸில் எல்லா காலேஜஸும் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க அதாவது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிற காலேஜ் திரும்ப வந்து ஜாயின் பண்ண வேணான்னு நினைக்கிற காலேஜ் எல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் வேண
ஸ்டேட் கோட்டா ரெண்டாவது ரவுண்ட் வந்துருச்சு இன்னும் நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணலனாக்க எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரில இந்த அளவுக்கு கூட இவ்வளோ லேட்டாக கூட உங்களால் டெசிஷன் எடுக்க முடியலனா தென் சம்திங் ராங் வித் யூ உங்களுக்கு என்ன காலேஜ் வேணுன்றது தெளிவாக இருங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்க நாளைக்கு என்ன காலேஜ் கிடைக்கும் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டில் என்ன கிடைக்கும் மாப்பப் ரவுண்டில் என்ன கிடைக்கும் இதெல்லாம் இப்போ திங்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனம் இன்னைக்கு ரவுண்ட் டூவில் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கணும் அதுக்கான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் என்னன்றதை மட்டும் திங்க் பண்ணி பண்ணுங்க ரைட் இந்த ஸ்டே வேக்கன்சியில் சீட் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பயங்கர கோவம் வருது ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டில் நீங்கள் சீட் எடுக்க முடியாது நீங்கள் சீட்டை வச்சிட்டு இருக்கிறவங்க யாரும் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது சீட்டே இல்லாதவங்களுக்கு தான் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் நீங்கள் அப்கிரேட்லாம் பண்ண முடியாது ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டில் ஸோ இப்போ என்ன கிடைக்குமோ அதை பாருங்க ரைட் அதை விட்டுட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டில் எனக்கு கிடைக்கும் எய்ம்ஸ் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டில் கிடைக்கும் மாப்பப் ரவுண்டில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைச்சிரும் நான் இங்கே செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் ஜாயின் ஜாயின் பண்ணாமல் கவர்மெண்ட் காலேஜ் மாப்பப் ரவுண்டில் ஜாயின் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் கிடைக்காது முதல்ல வந்து தெளிவாக இருங்க ப்ராக்டிக்கலாக இருங்க ஸ்டேட்லேயே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கலன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி முதல்ல அந்த ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுங்கள் இப்போ யார் யார் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம் ரேங்க் நம்பர் ஒன்ல இருந்து கடைசி ரேங்க் வரைக்கும் இருக்க எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் சார் ரேங்க் ஒன் இருக்கிறவரும் பண்ணலாமா பண்ணலாம் அவருக்கு விருப்பம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருக்கு எம்எம்சி ஜாயின் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுப்போம் பட் எம்எம்சி எனக்கு பிடிக்கலீங்க நான் வந்து மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் போகணும் எனக்கு வீடு அங்கே இருக்கு அங்கே போய்க்கிறேன்னாக்க நீங்கள் புதுசாக வேற ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் நத்திங் ராங் ஓகே ஸோ ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்னுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ வேற என்ன ஓகே சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பதினொன்னாம் தேதி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க லிஸ்ட் போடுவாங்க ஸோ லிஸ்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருங்க பதினொன்றாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் உங்களுக்கு சென்டர் எந்த சென்டர்ன்றது உங்களுக்கு நியர் பை சென்டரில் கொடுப்பாங்க ரிசல்ட் வந்து பதினாலாம் தேதி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சவனா ரவுண்ட் டூவோட ரிசல்ட் வந்து பதினாலாம் தேதி நட பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் லெட்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்டீன்த்தே ஃபோர்டீன்த்லேருந்து செவன்டீன்த் மூணு நாள் தான் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளார வந்து நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு நாளைக்குள்ளே நீங்கள் பழைய காலேஜில் போய் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸை வாங்கிக்கிட்டு திரும்ப புது காலேஜில் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணணும் இது வந்து மெயினாக ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அப்கிரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் குயிக்காக நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணும் ஸோ மென்டலாக ரெடியாக இருங்க குயிக்காக மூவ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ஃபண்ட்ஸும் ரெடி பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு மொத காலேஜில் ஏற்கனவே சேர்ந்துருப்பீங்க ப்ரைவேட் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு செவன் டு டென் லேக்ஸ் கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி அதே மாதிரி இன்னொரு செவன் டு டென் லேக்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பாசிபிலிட்டி இருக்குது சில காலேஜஸில் இமீடியட்டாக ரிட்டர்ன் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் இமீடியட்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் புது காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னா அங்கே ஃபீஸ் பே பண்ணாமல் இருக்கலாமான்னா அவன் ஒத்துக்க மாட்டான் ஓகேங்களா இவன் கொடுக்க மாட்டான் அவன் ஃபீ கொடுக்காம ஒத்துக்க மாட்டான் ஸோ ரெண்டு இடத்துல ஃபீஸ் ஒரே டைமில் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் மென்டலாக ரெடி ஆயிருங்க அந்த ஃபண்டு வந்து ஓரளவுக்கு எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றத மைண்டில் ரெடி பண்ணிக்காங்க சரியா இப்போது சில கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் ஜென்ரலாக வரும் ஓகே நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி அதுக்காக தான் இது ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை ட்ரை டு ஆன்சர் ஹூ கேன் பார்ட்டிசிபேட்னாக்க நான் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்னுலேருந்து கடைசி ரேங்க் வரைக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் பட் அதுக்குள்ளார யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்றது அடுத்த கேள்விகளில் பார்ப்போம் ஐ ஆல்ரெடி ஜாயின்ட் அ காலேஜ் கேன் ஐ பார்ட்டிசிபேட் நான் ஏற்கனவே காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சார் ரவுண்ட் ஒன்ல எனக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைச்சிது இப்போ நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இப்போ இருக்கிறத விட பெட்டர் காலேஜ் போகலாமா கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அப்கிரேட் அதாவது வந்து இதை விட பெட்டர் காலேஜை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் சார் நான் கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரவுண்ட் டூவில் நான்
பட் ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்க வந்து ஒரே டைம்ல வந்து ரெண்டு ஃபீஸ் வந்து ரெடியா இருக்கணும் இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது லட்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க திரும்ப இங்க வந்து ஒரு செவன் டு டென் லேக்ஸ் ரெடி பண்ணணும் அது ஒண்ணுதான் ப்ராப்ளம் மற்றபடி வந்து மூவ் பண்றது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது இப்போ மூணாவது கொஸ்டின் ஐ இந்த செகண்ட் இதுல இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் நான் ஆல் இண்டியா கோட்டால ஒரு சீட் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஸ்டேட் கோட்டால பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா ஓகே அன்பார்ச்சுனேட்லி அது பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டால ரவுண்ட் டூல முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு யாரும் ரிலீவ் ஆக முடியாது ரிசைன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இப்போ ரவுண்ட் டூ முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இந்நேரம் நீங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு கம் அவுட் ஸோ உங்க நேம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து எம்சிசி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணாதீங்க பின்னாடி பிரச்சனை வரும் நீங்க ஆல்ரெடி வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டால ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லயோ அல்லது டீம்டு யூனிவர்சிட்டிலயோ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் அங்கேயே இருங்க நீங்க வேற எந்த கவுன்சிலிங்க்கும் போக முடியாது ஸோ அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க மூணாவது கொஸ்டின் ஐ காட் அன் அலாட்மெண்ட் இன் ரவுண்ட் ஒன் பட் டிட் நாட் ஜாயின் சார் எனக்கு ரவுண்ட் ஒன்ல ஒரு அலாட்மெண்ட் கிடைச்சிது ரைட் அரியல ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைச்சது பட் எனக்கு அங்கே ஜாயின் பண்ண பிடிக்கல அதனால நான் ஜாயின் பண்ணலை சார் எனக்கு ப்ரைவேட் காலேஜ் ஒன்று அலாட் ஆனிச்சு எனக்கு பிடிக்கல நான் ஜாயின் பண்ணலை இப்போ நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா ரவுண்ட் டூல ஓகே இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ட்டையும் இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா போன வருஷம் வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் கவுன்சிலிங் ஃபிசிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலைன்னா ரவுண்ட் டூவுக்கு நாட் எலிஜிபிள் இந்த வருஷ ப்ராஸ்பெக்டஸ்லயும் அதுதான் கொடுத்திருக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணலனா நாட் எலிஜிபிள் பட் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்க்கு என்ன ரூல்னு வந்து செலக்ஷன் கமிட்டி கொடுக்கவே இல்லை ஒரு சிலர் கால் பண்ணி கேட்டப்ப எஸ் ஃப்ரீ எக்ஸிட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல நாளைக்கு தான் நமக்கு தெரியும் ஒருவேளை இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் திரும்ப ட்ரை பண்ணும்போது அவங்கள அலோவ் பண்ணதா சிஸ்டம் அலோவ் பண்ணலையான்றத பொறுத்து தான் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி டிஎம்இ செலக்ஷன் கமிட்டி இன்னொன்னும் சொல்லியிருக்காங்க இதுவுமே இதெல்லாம் வெர்பலா சொன்னது இது எதுவுமே ரிட்டர்ன்ல இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் அலாட் ஆயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரியலூர் சொன்னா இல்லையா மெடிக்கல் காலேஜ் எனக்கு அலாட் ஆயிருக்கு நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேனாக்க ரவுண்ட் டூ வரும்போது நீங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் செலக்ட் பண்ண முடியாது ஆப்ட் அவுட் ரூல் மாதிரி அப்ளை ஆகுன்ற மாதிரியும் டிஎம்இல இருந்து சொன்னாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ஒன்று இருக்கு சில மாணவர்கள் கிட்ட ஹெல்ப் லைன்ல சொன்னது வேற ஆன்சர் நம்ம டேரக்டா ட்ரை பண்ணி கேட்டப்போ அதுக்கு சொன்ன ஆன்சர் வேற ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் வேற வேற மாதிரி ஆன்சர் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் எனக்கு தெரில ஒன்லி வே ஃபார் யூ நாளைக்கு நீங்க வந்து லாகின் பண்ணி செக் பண்ணுங்க ஒரு வேலை வந்து நீங்க வந்து சீட்டு வேணாம்னு சொன்ன பிறகும் உங்களுக்கு சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ண முடியுதுன்னா பிளீஸ் இந்த கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எந்த மாதிரி சீட்டு நீங்க வேணாம்னு சொன்னீங்க இப்போ உங்களால ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுதா ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு எந்தெந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லுங்க ஸோ தட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் நாலாவது கேள்வி ரிசர்வேஷன் ரவுண்ட் டூல இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கு ரிசர்வேஷன் அதே தான் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணி தான் சீட்டு கொடுப்பாங்க இதுல எந்த வித டவுட்டும் உங்களுக்கு வேணாம் அடுத்தது லூப்பிங் சிஸ்டம் அப்ளிகபிளா கண்டிப்பா லூப்பிங் சிஸ்டமும் அப்ளிகபிள் ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி லூப்பிங் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி தான் சீட் அலாட் ஆகும் இதே இதே கேள்வியில தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு ஓசி கேண்டிடேட்டுக்கு ரவுண்ட் டூல சீட் கிடைக்குமா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றது வந்து எவ்வளோ சீட் வேக்கண்ட் இருக்குன்றத பொறுத்து தான் இப்போ ரஃப்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு சீட் வேக்கண்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஜென்ரலா என்னன்னாக்கா இப்போ போன வருஷம்லாம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க மட்டும்தான் செகண்ட் ரவுண்ட் எலிஜிபிள்ன்றதுனால நடுவில் யாரும் வந்து இன்சர்ட் ஆக முடியாது இப்போ சார் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கட் ஆஃப் இருக்குன்னா ஓசிக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகலாம் அதாவது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே யாராவது ஓசி கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பட் எத்தனை ஓசி கேண்டிடேட் இருக்காங்கன்றது வந்து ரேங்க் லிஸ்ட்டை பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ வந்து புது சீட் எதுவும் உள்ளே வரலங்கிறதுனால
ஐம்பது சீட்டு வேக்கண்ட் ஆனிச்சுன்னா அந்த ஐம்பது சீட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் போட்டு முப்பத்தோரு பர்சன்ட் வந்து ஓசி சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது அப்படி ஒர்க் ஆக டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்டு அதில் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் என்னென்னு தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக கேல்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க சரியா ஸோ ரொம்ப வந்து இந்த ப்ரிடிக்ஷன்லாம் பண்ணி மண்டையை உடச்சிக்காதீங்க ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் அனதர் ஃபியூ டேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் இந்த நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப தேவையில்லாத அன்னெசரி ஒர்க் அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் வந்து சார் நான் ஆல்ரெடி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டேன் திரும்ப சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க நான் அது போகணுமா நான் ஏற்கனவே தான் பண்ணிட்டேனே நீங்கள் சொல்கிற லாஜிக் கரெக்டு எனக்கு தெரிஞ்சு தேவை இருக்காது ரவுண்ட் ஒன்னில் கவர்மெண்ட் சீட்ஸுக்கு அல்லது கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போனவங்க திரும்ப போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் ஜாயின் த காலேஜ் ஆல்சோ ஸோ உங்களை எல்லாம் திரும்ப கூப்பிட மாட்டாங்க இப்போ புதுசாக அலாட் ஆகிறாங்க இல்லை கேண்டிடேட் ரவுண்ட் ஒன்ல அலாட் ஆகாமல் ரவுண்ட் டூல ஃப்ரெஷ்ஷாக அலாட் ஆகிறாங்க இல்லையா அநேகமாக அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு தேவை இருக்காது வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எவ்வளோ சீட்டு வேக்கண்ட்டாக இருக்குன்னு இன்னும் நமக்கு தெரியல ஸோ அதுவும் இல்லாமல் வந்து நம்ம இதை போய் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறதுலாம் இப்போ வேஸ்ட்டு ஏன்னா இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்தில் ரிசல்ட்டே வந்துடும் நான் போய் இதுக்காக ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி ப்ரிடிக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி அந்த ப்ரிடிக்ஷன் அக்யூரேட்டாகவும் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு கேள்விக்கான பதில் பார்க்கலாம் மொத கேள்வி வந்து நான் ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ண காலேஜில் ஹாப்பியாக இருக்கேன் சார் எனக்கு நான் ஜாயின் பண்ண காலேஜே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போது நான் கண்டிப்பாக வந்து இந்த செகண்ட் ரவுண்டில் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்குறாங்க இல்லை இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற காலேஜில் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டே வித் தேர் புதுசாக இந்த கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா பிரச்சனை இல்லை இன்னும் சிலர் கேட்குறது வந்து இப்போது ஐ வாண்ட் டு அப்கிரேட் நான் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் காலேஜ் கிடைக்கலனா செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் அலாட் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜும் கேன்சல் ஆகிடுமானா இல்லை இப்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சீட்டு வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம்ட் ஸோ அப்கிரேடில் வந்து உங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆனிச்சுன்னா நீங்கள் புது காலேஜுக்கு போகலாம் அல்லது அலாட் ஆகலைன்னா தென் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்க ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கொடுத்த காலேஜ் வந்து ரீட்டெயின் ஆகிடும் ஸோ நோ இஷ்யூ ஒன்லி ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து சீட் அலாட் ஆன பிறகு செகண்ட் ரவுண்டில் புது காலேஜ் அலாட் ஆன பிறகு நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அலாட் ஆன அதே காலேஜிலே இருந்துக்கிறேன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை யூ ஹாவ் டு மூவ் டு த நியூ காலேஜ் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே வேற என்ன முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் வேற எந்த முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் கிடையாது மற்றதெல்லாம் போன ரவுண்ட் டூ ஒன்றுக்கு என்ன போட்டிருந்தாங்களோ அதை மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க இதில் ரவுண்ட் டூக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி ரவுண்ட் டூக்கான ரூல்ஸ் என்ன ஒன்றுமே வந்து செலக்ஷன் கமிட்டி போடலை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தி தி ஆர் நாட் ஷேரிங் எனி இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ தே ஷுட் ஹவ் டோல்டு ரவுண்ட் ஒனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க அல்லது ரவுண்ட் ஒனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்க அவங்களாம் எலிஜிபிளா எலிஜிபிள் இல்லையா ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம் ஒன்றுமே சொல்லலை அடுத்து வந்து இந்த செவன் அண்ட் ஹாஃப் பர்சன்ட்டுக்கும் கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க செவன் அண்ட் ஹாஃப் பர்சன்ட்டும் அதே டேட்டு தான் செவன்த் மார்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி எயித்து மார்ச் முடியுது அண்ட் அதே போல் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் லாக்கிங் நைன்த் மார்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி டென்த் மார்ச் முடியுது யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இகெயின் எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்னிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் நூற்றி எட்டு மார்க் வரைக்கும் இருக்கவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு சிலர் வந்து இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன்லேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஜென்ரல் கவுன்சிலிங்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இது ரெண்டும் ஓவர் லேப் ஆகிறதுனால எனக்கு தெரியல அனைமா இது ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே கேண்டிடேட் அலாட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஹோப்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி ஓவர் லேப் இல்லாமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்